ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം തോന്നും കാര്യം ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നല്ല സിനിമയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ പല ആളുകളും എന്നെയും ഡിറക്ടറിനെയൊക്കെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൂടെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ലക്ഷറി ഇല്ല എനിക്ക് ലക്ഷറി ഇല്ല അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്കൊരു സിനിമ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ എനിക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു കോടി രൂപ ഫണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരുള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സ്റ്റാർ അല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും തോറ്റു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ വീണേൻ്റെ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചും മരിക്കും അത് ആയിരങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇറച്ചി വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല ആക്ടർ ആയിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എത്ര സെല്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് സെല്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളൊന്നും ഭയങ്കര ആക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല നൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കാണുമ്പോ ഓക്കെ ഇത് ഇയാൾ നല്ല സിനിമയുടെ ആളാണ് അതൊക്കെ വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ആണ് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ദോഷം ചെയ്യാറ് മതിയല്ലോ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ കൂടി പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം ഈ വ്യക്തി ഹത്യ കീറി മുറിക്കൽ ബോഡി ഷേമിങ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം പക്ഷെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഒരു ശതമാനമാണ് എന്റെ പരിമിതികൾ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ഇവർ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരാൾ എന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്കൊന്നുമില്ല നോക്കോടോ എന്റെ ഇറങ്ങാത്ത പടം ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തോണ്ടോ ഹലോ ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വളരെ പവർഫുൾ ആയിരിക്കും ആ സിനിമയിലെ നായകനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വേറൊരു തരത്തിൽ ഇമ്പാക്ടുൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയില്ലായിരുന്നു സിമ്പിൾ പവർഫുൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ശക്തമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷം സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ പ്രേമം തന്നൊരു ഇമ്പാക്ട് ഭയങ്കരമാണ് അതെ അതെ ഞാനിപ്പോ ഈ സോമന്റെ കൃതാവ് ഞാനൊരു സീറോ എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ പോയി കണ്ട പടമാണ് പക്ഷേ പടം കണ്ടു എനിക്ക് പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നി കുറെ കാലമായി അങ്ങനെ ഒരു പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഈ പടം റിലീസ് ആയ കാര്യം ഇപ്പോഴും പലരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നേരത്തെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതായത് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ അത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല പല സ്ഥലത്തും പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു പല സ്ഥലത്തല്ല ഒരിടത്തും പോസ്റ്റർ ഇല്ല ഒരിടത്തും പോസ്റ്റർ ഇല്ല ഇതിപ്പോ എവിടെയോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ സിനിമക്ക് വേണ്ട പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പോസ്റ്റർ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഡേ ആയിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ ഫോട്ടോ വെച്ചിൽ ഒരു വലിയ പോസ്റ്റർ കണ്ടു അത് സീറോ പ്രൊമോഷൻ ഉള്ള പടമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ പല ടൈമിലും എന്താ റീസൺ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാട്ടോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സായിട്ട് വളരെ എൻ്റെ പ്രായം അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ പല സമയത്തും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ ടൈമിന് പോസ്റ്റർ ഫുൾ കേരള പോസ്റ്റർ വരും അത് വരും പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വളരെ മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അബ്സലൂട്ട്ലി പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ റെമ്യൂമറേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ ഡീൽ ചെയ്ത രീതിയായാലും ലൈക്ക് മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ആണ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പ്രൊമോഷൻ സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു മേജർ പാളിച്ച പറ്റി ഇപ്പം ഇപ്പോൾ സിനിമ ആളുകൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയും ഈ ഓൺലൈൻ പരിപ
നമ്മൾ തിയേറ്റർ വിസിറ്റിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമോഷണലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ അത്ര നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിജയിക്കുന്ന പല ആളുകളും പറയും തമാശ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ ലീഡർ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ തമാശ പോലത്തെ ഒരു സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഭയങ്കര ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വലിയ പേരുകൾ മാത്രം വരുന്നില്ല അവര് എറൗണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത സിനിമ തമാശ ഈ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപ സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പകുതിയിലും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വേറൊരു തരത്തിലൊരു ഒരു ഫാമിലി ഹിറ്റ് ആകേണ്ട സിനിമയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള എല്ലാത്തിലും ഇതെൻ്റെ ഒരു ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദുഃഖം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ സിനിമ വളരെ നല്ല സിനിമ ആണെന്നുള്ള ഒരു പേരുണ്ടാക്കി അപ്പൊ അതിൻ്റെ സന്തോഷം അല്ല അന്നത്തെ ആ പ്രസ് മീറ്റിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ സംവിധായകരും പിന്നെ വിനയ് ഫോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റും ഷിപ്ലയും ഉള്ള ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ബെറ്റർ ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്തൊക്കെ രീതിയിലായിരുന്നു ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വന്നത് ഭയങ്കര നോട്ടബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം കുറച്ച് പോസ്റ്റുകൾ വന്നു എവിടെയൊക്കെയോ എങ്കിലും ഈ ഓരോ സിനിമക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓരോ രീതിയുണ്ട് ഒരു സിനിമ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സോമൻ്റെ കൃതാവ് ഒരു തീരെ കുഞ്ഞു സിനിമയാണ് ഇതൊരു സ്റ്റാർ പവർ ഇല്ലാത്ത സിനിമയാണ് ഇതൊരു ഒരു പുതിയ ഡിറക്ടറിൻ്റെ പുതിയ റൈറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി പുതിയ ആക്ടേഴ്സ് അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മേജർ തരത്തിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാലേ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് കൂടുതലും ഓഫ്ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും സോമൻ്റെ കൃതാവ് കൊണ്ടിട്ട് എത്ര പേര് തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവൻ ഇത്ര നല്ല പേരുണ്ടായിട്ട് കൂടി മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി നമുക്ക് എത്തുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മെജോറിറ്റി ഓഡിയൻസ് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് കണ്ടോ ഇത് ഏതാണ് ഈ പടം എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ പോസ്റ്റർ കണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ആളുകൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനൊരു ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതിയുണ്ട് സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ തലേ ദിവസം ഫുൾ പോസ്റ്റർ വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത മറ്റു പല സിനിമകളുടെ മുപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ആബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് നടന്നില്ല നമ്മള് ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ബഡ്ജറ്റൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത് ഒരു തരത്തിൽ വേർക്കാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണ ആയിരിക്കാം അല്ല അത് അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ എനിക്ക് എന്തോ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഒരു തരത്തിലും വർക്ക് ആവില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് വിനയുടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വലിയൊരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു പടം അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിലും ഇതിന്റെ കഥയിലൊക്കെ അവർക്ക് കൺവെൻഷൻ വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ സിനിമ അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പരാജയപ്പെടും എന്ന് സിനിമ ഒരു പക്ഷെ ഔട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ ഹാപ്പി അല്ല അതായിരിക്കാം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാട്ടോ അത് എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാര്യം ഇത് ഏറ്റവും ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഏറ്റവും എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ എന്നൊരു മകനെ പോലെ വാത്സര്യമുള്ള ആളുകളാണ് ഇവർ മുഴുവൻ പക്ഷെ ഈ പ്രസ് മീറ്റിലും ആളുകൾ ചോദിക്കേണ്ട എൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരാതിപ്പെടും ഞാൻ പരാതിപ്പെടുക കംപ്ലൈൻ്റ് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിടയിൽ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കാ പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നർമ്മത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ സിനിമയാണിത് പക്ഷേ ഇത് ആളുകൾ ഇത്ര ഞാൻ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ തിയേറ്റർ വിസിറ്റിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളുകളെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അധികം സിനിമകൾക്ക് നിൽക്കാറില്ല കാര്യം എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് സിനിമ വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ ഞാൻ ആൻസറബിൾ ആയ പോലെ എന്നോട് കൊണ്ട് ചോദിക്കാം എന്ത് പടമോടോ ചെയ്തു വെച്ചേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തും ചോദിക്കാം അവർ തിയേറ്റർ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് സിനിമ ഉണ്ട് ആളുകളല്ലേ ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഈ സിനിമ വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സിനിമയുടെ ഔട്ട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അന്നേ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇതിപ്പോ ഈ സിനിമയുടെ ഔട്ട് എന്താവും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സിനിമകളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഈ സിനിമ എൻഗേജിങ് പടമാണ് തോന്നുന്നു സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എന്റർടൈനിങ് പടമാണ് ഇത്തരം ഒരു സിനിമക്ക് ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് സാർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പം വിനയുടെ ഇനി കുറെ പടങ്ങൾ റിലീസിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമ അപ്പം ഇനിയിപ്പോ ഇനി ഒരു സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പുതിയ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു സിനിമ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ലേണിങ്സ് എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ലക്ഷറി ഇല്ല എനിക്ക് ലക്ഷറി ഇല്ല അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്കൊരു സിനിമ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ എനിക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു കോടി രൂപ ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരുള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സ്റ്റാർ അല്ല ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പലപ്പോഴും വിനയ ആസേൻ ആക്ടർ ഈ പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനില് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രശ്നമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ടേബിളിൽ എത്ര രൂപ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് സെറ്റാകുന്ന അന്ന് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇനിയും സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇനിയും ആവർത്തിക്കപ്പെടാം അതെ അതെ അപ്പം അത് ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തോറ്റു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ വീണേൻ്റെ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചും മരിക്കും അത് ആയിരങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് തോറ്റിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും അപ്പം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം ഇനിയും ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാം ഇനിയും നല്ല സിനിമകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബീങ് ആൻ ആക്ടർ എനിക്ക് അൺലെസ് ഞാനൊരു സ്റ്റാറായി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സേ ഉണ്ടാവും സ്റ്റാറായി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ കാര്യം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് പടം ചെയ്തു ഞാൻ ഈ അറുപത്തഞ്ച് സിനിമകളുടെയും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സായിട്ട് നല്ല ബന്ധം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു സെറ്റിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ മൂലം മറ്റേ വൈകൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സെറ്റിൽ അൺപ്രൊഫഷണലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അത് തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഒരു സിനിമ ഇപ്പോൾ സോമൻ്റെ കൃതാവ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഇത്ര ശക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അവർ ഈ തിരക്കഥയിൽ വിശ്വസിച്ച് അവർ സംവിധായകങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് അവർ എനിക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ തന്ന് അവരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതും ഈ സിനിമ ഉണ്ടായത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതൊരു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം സംഭവിച്ചു അത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവർ ഇപ്പം ഈ സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ വെച്ച് വേറെ സിനിമകളൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് ഇവരൊരിക്കലും ഈ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ സിനിമ ഇതൊരു ശരിക്കും ഇറച്ചി കച്ചവടമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇറച്ചി വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആർട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആക്ടിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല ആക്ടർ ആയിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എത്ര സെല്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറ
അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർഡത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് വിനയ്ക്ക് ആഗ്രഹം നൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കാണുമ്പോ ഓക്കെ ഇത് ഇയാള് നല്ല സിനിമയുടെ ആളാണ് അതൊക്കെ വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അതായത് ഇത് ഞാൻ എന്നും ഞാൻ സിനിമ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫാമിലി ചെയ്തു ഫാമിലി ഡോൺ പാലത്തറാമ എന്ന ഫിലിം മേക്കറിന്റെ കൂടെ ഫാമിലി ചെയ്തു ഫാമിലി ഒ ടി ടി റിലീസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുള്ളല്ലോ ഫാമിലി ഫോർട്ടീൻ ഫെസ്റ്റിവൽസ് പോയി അറൗണ്ട് ടെൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ് പോയി ഇപ്പൊ ഡോൺ ഇപ്പൊ റോട്ടഡാമിലായിരുന്നു പ്രിവ്യൂ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തേക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആട്ടം ആട്ടം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ലോകധർമ്മി എന്ന തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ കർണഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം കളിച്ച ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് അവര് എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തേക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതിൽ പല തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുണ്ട് പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന ആളുണ്ട് ടൈല് പണിക്കാരനുണ്ട് എല്ലാ അങ്ങനെ പല ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീമാണ് ഒരു സിനിമയിൽ നല്ല വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളൊരു യാത്ര പോവുകയും നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തിനെയും നമ്മളുടെ ആർട്ടിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം വരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ സിനിമയാണ് ആനന്ദ് ഏകഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിറക്ടറാണ് ഞങ്ങളെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു അവൻ എഴുതി ഡിറക്ട് ചെയ്ത പടം പടം ഗംഭീര പടം അതിപ്പോ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇപ്പൊ അവൻ അമേരിക്കയിലാണ് ഇപ്പൊ മാമിയിലുണ്ട് ആ തിയേറ്ററിൽ ആബ്സലൂട്ട്ലി എൻകേജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻസ് ഡ്രാമയാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത എന്റെ പേര് വിനയെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പത്ത് പേരുടെയും പേര് ആ പേര് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പത്ത് പേര് തിയേറ്റർ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സിനിമ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ആണ് പിന്നെ ആ ആട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നാപ്പത് ദിവസം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തു എനിക്കൊരു മലയാള സിനിമ ചരിത്രത്തില് ഇന്ന് വരെ ഒരു സിനിമയും നാപ്പത് ദിവസം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് എൻ്റെ സീൻ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് ഇതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ വിനയ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്റ്റാർഡത്തിലേക്ക് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ വിനയുടെ ഏറ്റവും വിനയ മാർക്ക് ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു പ്രേമം നായകനായിട്ടുള്ള തമാശ അത് പ്രേക്ഷകരെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത സിനിമയാണ് പക്ഷെ പിന്നെ വന്ന് ചുരുളിയും അതുപോലെ തന്നെ മാലിക്കും അത് ഒ ടി ടി പടങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു തിയേറ്റർ റിലീസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിനയുടെ ഒരു അല്ലെ നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് മാലിക് പോലെയുള്ള ഒരു സിനിമ മഹേഷേട്ടൻ ഈ ഫഹദിനെ പോലെ ഒരു ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മളെ വിശ്വസം ഏൽപ്പിച്ചു നമ്മൾ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് മാസം അഞ്ച് മാസം അതിൽ എന്നെ ഈ പുറത്തുള്ള സിനിമകൾക്ക് വിളിക്കും ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ കുറെ ഇപ്പോൾ മുരുഗദാസന്റെ സിനിമയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നെൽസന്റെ സിനിമയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ വലിയ സ്റ്റാസിന്റെ പടം നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ അഞ്ചു മാസം ഒക്കെ ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാലിക് ചെയ്തു മാലിക്കിൽ അറൗണ്ട് ഫോർ ഫോർ മന്ത്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് നമ്മൾ ഡിവോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടത് ഒ ടി ടിയിൽ വരികയും ഒ ടി ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടന്മാർക്ക് വലിയ വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്ക് സ്റ്റാർ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള ഫഹദിന് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് പക്ഷെ വേറൊരു തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഈവൻ കനകം കാമിനി കലഹം എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമ അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകളും ഒ ടി ടി വന്നു അത് അത്ര ഒരു 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 ആക്ടറിനെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സൈഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സീറോ ആയിരുന്നു അത് ഇത് തിയേറ്ററിൽ വന്ന സിനിമകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഇപ്പം സോമന്റെ കൃതാവിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി നമ്മൾ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ആ സിനിമയെ കീറി മുറിക്കാൻ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ സിനിമ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത സിനിമയല്ല അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഫിലിം മേക്കറിന്റെ ഒരു കോട്ട് ഞാൻ കണ്ട അവന്
ഞാൻ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫിലിം മേക്കറിൻ്റെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു നമ്മളെല്ലാവരും വിവേക ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ ഇതൊരു എൻ്റർടൈനറായിട്ട് ഇതിനെ നോക്കി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത കളയുക എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് ഒരു ഒരർത്ഥത്തിലേ ഇനി ഞാൻ എന്നോട് പല ആളുകളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോമൻ്റെ ഒരു പകുതി കാര്യങ്ങളോട് മാത്രമേ എനിക്ക് യോജിപ്പുള്ളൂ പിന്നെ അത്യധികം ഞാനിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ ഡോണ്ടോ സിനിമയിൽ ഞാൻ പീഡ് ഓഫ് ആയാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന പരിപാടിയിൽ ഞാനൊരു സീരിയൽ കില്ലർ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെബ് സീരീസിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോ പറ്റില്ല അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ പരിപാടി അപ്പൊ എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ ആകണം എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഞാനും ബോറടിക്കും അത് കണ്ട് നിങ്ങളും ഒരു ബോറടിക്കും ആ അത് കൂടുതലും ഓക്കെ അത് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാനും പറ്റില്ല നമ്മൾ പോഷോട്ടായി പോകും ഓരോ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത്യാവശ്യം കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഞാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സിനിമ ഇറങ്ങി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷെ ലൈഫിന്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഒരു പ്രിവ്യൂ നടത്തി ഒരു സെലിബ്രിറ്റി പ്രിവ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അമ്പത് പേരെ വിളിച്ചു അതിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾ വരാന്ന് പറഞ്ഞു എത്തിയിരിക്കും നാളെ എത്തിയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും അവരുടെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് ശരി ഉണ്ടാവാം അവർക്ക് തിരക്കുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഒരു പകുതിയിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ആളുകൾ വന്നില്ല എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേർട്ടായി അവരുടെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ ആള് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരും അത് ഞാൻ എന്റെ ആലോചനയാട്ടോ ഞാൻ അവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പൊ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സിനിമ നിങ്ങളുടേത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ സിനിമ അതെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടോ എന്റെ ഇന്നലെ പിഷാരടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതായത് പിഷാരടി പറഞ്ഞു ഇത് ഇവൻ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യുന്ന സമരം ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമരമാണ് കാര്യം ഈ സിനിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തണം പല ആളുകളും തെറ്റിയായിരിക്കുന്നു ഇത് ഒ ടി ടി വരുമ്പോൾ കാണാം തിയേറ്ററിൽ ഓടിയ പടം ഒ ടി ടി എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് വേറൊരു ദുരന്തം അപ്പൊ ഇത് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമകൾ ഇപ്പൊ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന പോലെ അല്ല എക്സ്ട്രീംലി ടഫ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ സോമന്റെ കൃതാവകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫിലിം മേക്കർ ഉണ്ട് രോഹിത് രോഹിത്തിന്റെ രീതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രോഹിത് ഫുൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഒരു സീനാണെങ്കിൽ ഇത് രോഹിത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് അത് സേഫ് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വെച്ചാൽ ഒരു സീനിൽ ഒരു അമ്പത് ഷോട്ടൊക്കെ ചുരുങ്ങിയ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാമറ ഉള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ആലപ്പുഴ ഭയങ്കര വെയിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കും വയല് പാടം അത് ഭയങ്കര ചൂടത്താണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് വന്നെങ്കിൽ ഈ ആളുകൾ നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണണം അതിനുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരൊന്നും ഈ സോമന്റെ കൃതാവിന് ഇതുവരെ തൊട്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് അവർ നേരത്തെ അവരവരുടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ സിനിമകൾ അവര് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നവര് നേരത്തെ തന്നെ അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ ഇനി മുതൽ അവര് ചെറിയ സിനിമകൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ വിനയ് ഫൂട്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ വിമർശനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല താരങ്ങളും പക്ഷെ ഈ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ വലിയൊരു ഗുണം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ ദോഷം ചെയ്യാൻ മതിയല്ലോ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ കൂടി പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ്
അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം ഈ വ്യക്തി എത്തിയ കീറി മുറിക്കൽ ബോഡി ഷേമിങ് മറ്റേ വീട്ടിലെ ആളുകളെ വിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എവിടെയോ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ സർവേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിനിമ ഇപ്പൊ മൂന്ന് കോടി രൂപ മുടക്കി ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മളെ വെച്ചൊരു സിനിമ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പല ആളുകളും സിനിമ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലോ അതിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന പോലെ എവിടെയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആശാമാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം പക്ഷെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഒരു ശതമാനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ കല്ലെറിയേം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പോകരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കാണ് അതിന് ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനവും ഒരുപാട് ഫോക്കസും ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേഷനും ഒരുപാട് അർപ്പണബോധവും ലൈഫ് നമ്മൾ ഡിവോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയാണ് മഹത്തായിട്ടുള്ള മഹാമാരായിട്ടുള്ള നടന്മാരുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ നിന്ന് പട്ടി ഉറക്കുമ്പോൾ അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സമയം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കൂ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കൂ ക്രിറ്റിസിസം എപ്പോഴും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവണം എപ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവണം ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പം മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയില് ഒരുപാട് റിവ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം എപ്പോഴെങ്കിലും വിനയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം എന്നോട് ഇൻസ്റ്റയിലും അതിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ആളുകൾ പറയും ആളുകൾ പറയും ഞാനത് വായിക്കുകയും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അവർക്ക് കോമൺ മാൻ ആണല്ലേ സാധാരണക്കാർ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ചില ആളുകൾ പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഞാനൊരു നടൻ എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കാണുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയൂ എന്റെ പരിമിതികൾ ഏറ്റു വിസിറ്റ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ വളരെ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു നടനാണെന്നും എന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും എന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് അറിയാം അപ്പൊ ഒരാൾ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ മാലിക് പോലത്തെ ഒരു സിനിമയിൽ മാലിക് പോലത്തെ ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ തിരുവനന്തപുരം ആക്സിഡന്റ് പിടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ ജേണിയാണ് സിനിമ അത്ര ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇയാളുടെ മറ്റേ ഇയാളുടെ തോൽവികൾ ഇയാളുടെ പെങ്ങളെ ശക്തമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഒരു ടൈമിൽ പെങ്ങള് ഇയാളുടെ അകന്നു പോകുന്ന ഇയാളുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് വേറൊരാള് വരുന്ന അയാളുടെ വളർച്ച കാണുന്ന ഇയാളുടെ തോൽവി ഇയാളുടെ പരാജയം ഇയാൾ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു ഇതൊരു ഇമോഷണൽ ജേണിയാണ് അത് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത്ര ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരം ആക്സിഡന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ പോർട്രയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ മമ്മൂക്ക് അത് ചെയ്യും മമ്മൂക്ക് പുറം കാലിന് അടിക്കും അത് അത് പുള്ളി അത്ര ഗ്രേറ്റ് ആക്ടറാണ് എന്റെ പരിമിതി അറിയാം അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം തൊട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാ ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കണം ആദ്യം ഒരു നടനാണ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷം എടുത്തു അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ വേറെ ആക്സെൻസും അതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനത് വേറൊരു ആക്സെന്റിലാ ചെയ്യുന്നത് ഡോണ്ട സിനിമ ഞാൻ ചെയ്ത് ഇടുക്കി ആക്സെന്റിലാ അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പരിമിതികൾ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ഇവർ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാ ഒരാൾ എന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്കൊന്നുമില്ല
അപ്പം ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അന്വേഷണവും അത്തരം സിനിമകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തുള്ള എൻ്റെ ഒരു പത്ത് വർഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഫോട്ടി ടച്ച് ചെയ്താളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്തുള്ള അടുത്ത പത്ത് വർഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ് എൻ ആക്ടറും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഔട്ട് ഗോയിങ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ എന്നെ കൂടുതൽ പി ആർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സീറോ പി ആർ ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ ആളുകളോട് അവസരം ചോദിക്കാത്ത ആളാണ് അതൊക്കെ ആബ്സുലൂട്ട് ബ്ലണ്ടറാണ് അതൊക്കെ എൻ്റെ പരിമിതികളാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ അഗ്രസീവായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ഹൈ ടൈമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ഇങ്ങനെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് എപ്പോഴും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യും അത് പലതും പാളും ചിലത് വേക്കാവും അപ്പം ഞാൻ ഇനി അത് കൂടുതൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം വിനയുടെ കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് എല്ലാ ആങ്കറുമാരും ഓടി നടന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ ആ വിനയ് അത് മടുത്തോന്ന് അറിയില്ല ഈ ബോസ് ആൻഡ് കോ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പ്രസ് മീറ്റ് ഇപ്പം വിനയ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ആരും എന്നോട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാതെ ഒരു മുഷിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഇത് വന്നത് എന്നെ എന്നോട് പല ആക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പ്രസ് മീറ്റിന് പോപ്പോ അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കരുതേ നമ്മൾ നേരെ ഒരു ചോദ്യവും വരല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ പേടിച്ചാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് വിനയ് ഫോട്ടിന്റെ ആ സംഭവം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ആരും എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രസുകാരി എന്നൊരു ചോദ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ പ്രൊമോഷണൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും പ്രസ് മീറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതും സാധാരണ എല്ലാ നടന്മാർക്കും ഭയങ്കര ഒരു തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സംഭവം ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമുള്ളൂ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ഒരു സിനിമയുടെ എല്ലാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇദ്ദേഹം നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല റെമ്യൂണറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഹൈലി റെമ്യൂണറേറ്റഡ് എൻ്റെ അച്ഛൻ മറ്റേ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ജോലി എടുത്തിട്ട് പിരിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അച്ഛന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനൊരു കോമൺ മാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മളെ ഇത്ര റെമ്യൂണറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് കോടികളെ ചിലവാക്കി ഒരാൾ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹവും ഒരു ശതമാനത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മൾ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ സിനിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മുഴുവൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബോസ് ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ ടൈമിൽ ഞാൻ വേറൊരു സിനിമയുടെ ലുക്കിലായതുകൊണ്ട് മജുവിന്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത് കുറച്ച് വലിയ സിനിമയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടൈം എടുക്കും റിലീസ് ആവാൻ എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ കാണാൻ ഇപ്പൊ ചാർലി ചാപ്ലിനെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസ് മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹനീഫ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് നിവിൻ പോളിയാണ് എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിവിൻ എന്നെ മറ്റു പല പ്രൊജക്റ്റുകളിലും നിവിൻ്റെ നീ കേൾക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് നിവിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റുകളെ ഭാഗമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശാല മനസ്കതയൊക്കെയുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നിവിൻ്റെ പ്രധാന വേഷത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സിനിമ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ സിനിമയാണ് അത് ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുക പരാജയപ്പെടുക സെക്കൻഡറിയാണ് പക്ഷെ ആ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഹനീഫിൻ്റെ കൂടെ ഭയങ്കര രസമുള്ള രണ്ട് മാസങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രൂപവും പരിപാടിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സിനിമയുടെ റീച്ചിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഏത
കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളൊക്കെ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പക്ഷെ ഈ നടന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ കേസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ പൊതുവിൽ ചോദിച്ചാലും സിനിമകൾ അഭിനയിച്ച ഒരാൾ ഭയങ്കര ടഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ഡബ് ചെയ്തപ്പോ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ മാലയ്ക്കും ചുരുളിയും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈമിൽ ചെയ്ത അപ്പോ മഹേഷ് ചേട്ടനും എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫിലിം മേക്ക് മഹേഷ് നാരായണൻ എനിക്ക് ടേക്ക് ഓഫ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ സിയൂസും അപ്പോ മഹേഷിന്റെ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിനയിക്ക ടേക്ക് ഓക്കെ ആണ് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീംലി ടഫ് ആണ് ഒരു പത്ത് കരണം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ഓക്കെയുടെ സാധ്യത വരുന്നത് ലിജോ ചേട്ടൻ ഉൾട്ടായിരുന്നു ലിജോ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ലൈക്ക് ലിജോ ചേട്ടൻ ക്യാരക്ടർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ട് പിന്നെ ലെറ്റിറ്റ് ഹാപ്പൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജറി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു മീനിങ് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ സ്പെക്ടാക്കൽ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് വിഷുവൽ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു മാജിക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ലിജോ ചേട്ടൻ്റെ സിനിമ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ ഒരാൾ ലോകത്ത് വിശ്വസിക്കില്ല ചുരുളി പോലത്തെ ഒരു സിനിമ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു ഈയൊരു ക്യാൻവാസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള അത് ഞാൻ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഒരു റോൾ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടി ഇല്ലായിരുന്നു ഏതായാലും ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള അല്ലേ വിനയ ഫോട്ടിനെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ അതാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലെന്താണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ ആളുകൾ പറയുമല്ലോ ഇപ്പൊ നന്നായി അഭിനയിച്ചു നല്ല സിനിമ ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ അതിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ പോയി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് ഒരു ഒരു ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആയിപ്പോ ഇത്ര നാൾ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത്ര നാളും ഏറ്റവും മനോഹരോട് കഥാപാത്രത്തിനെ പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതൊരു മനോഹ ഭയങ്കര നല്ല സിനിമയാവുക അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇത്ര നാള് ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കിയതും അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു സിനിമ ഭയങ്കര പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കമേഴ്ഷ്യലി വർക്ക് ആകുന്ന സിനിമകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം അത് എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നടക്കും അത് എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് ഡ്രോണ്ട് സിനിമയും നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് ടാർഗറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ സംഭവിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു